Hello mga Caps! Ngayon naman po, bilang tugon po sa pa-request ni Sir Jay Panim tungkol po sa tutorial kung paano uh, i-operate ang Gerber Z7 Auto Cutter. So ito na po, ito po ay kinapapalooban ng kung paano gamitin ang kanyang mga operational panel at kung paano rin po maglagay ng kanyang cutworks. Okay po? Let's go and make complicated things work smoothly. Una po sa lahat, kailangan po natin buksan yung kanyang main switches. Unahin po natin ang 220, next ang 380 volts. Okay po. Then, mag-log mag -log on po tayo, depende po sa inyong username at saka password. Ayan po. Don't press the uh, service button, just press the enable service mode button. Diyan po. Okay. Para po mag-enable ang lahat niyang servo motors. Next po ay i-initialize po natin yung machine. Pwede po rito. Pwede rin po rito sa machine. Okay. Pag-press nyo po niyan, yung machine po ay mag-initialize sa kanyang zero point. Punta po tayo sa computer. Next po natin ay prepare job. Press po natin yung prepare job. Next. Press select uh, settings. Yun pong naka-encode na sa machine. Depende po sa inyong nilagay. Depende po yan sa uh, material na isasalang ninyo. Okay. Next po. Press yung select marker. Yun pong name ng marker na inyong ipapasok. Diyan po pwede nyo pong i-type dyan. Pag na-type na po, i-select nyo rito. Next po, execute job. Press po natin execute job. Next, press yung run cutter. And then, adjust po natin yung kanyang speed. Depende po sa material. Okay. Then, punta na po tayo sa machine. I-align na po natin yung material sa makina. Kailangan po straight po iyan ang kanyang pagkakalagay. Then check din po natin yung kanyang layers kung lahat po ay nasa loob ng marker. Okay? Lagyan po natin ng plastic cover. Pagka maayos na po ang pagkakalagay ng tela. Yan po. Siguraduhin po natin natakpan po ng maayos. Tapos, i-switch na po natin yung kanyang vacuum motor. Dito po yan sa control panel, yung kanyang switch. Dito po. Ayan po. Press. Then, Ayun na po, gumana na po yung vacuum. Ilagay po natin sa origin yung laser light. Then i-press ang origin. Para ma-recognize po ng machine kung saan po yung kanyang origin. Punta po tayo sa computer. I-press po natin ang check with. Ayun po. After that, press po natin yung F1 para sa knife null. Then, Press po natin yung back to origin button. Ayan. And then, press po natin yung knife motor. And, press po natin ang start button. Okay. Press. Then, the machine will start cutting. Okay. Habang nagkakat po yan, makikita nyo rin po yung kanyang progress doon po sa uh, computer. Ayan po, 
nagkakaroon po ng kulay yellow ang lahat ng area na kanya na pong natapos na makat so sunod sunod lang po yan hanggang sa matapos niya ang buong uh, marker na inyong nilagay yan po then uh, occasionally yung machine po depende sa pagkakasetting usa po siyang humahasa yan po, masasharpanin po yan siya para mapanatili niya po yung sharpness ng kanyang knife ok po so malapit na po tayo matapos ganyan po kabilis yung ating machine Yan, ilang marker na lang po ang ah, ilang pieces na lang po yung naiwan tapos matatapos na po yung kanyang ah, isang byte yung byte po na tinatawag ay yun po nakalagay po sa loob ng isang cutting table ok so sa last piece na po tayo Yan po. So stop. Next po, ikakat po natin yung plastic. Ayan. And then, i-convey na po natin. Pauna. Hanggang sa dulo. So ayan po. Inyo pong natunghayan kung paano po gamitin ang Gerber Z7 Auto Cutter. Sana po, meron po kayong natutunan at doon pa po sa iba na gusto pong igawa ko po ng tutorial, mag-comment lang po kayo sa aking mga video below. Just don't forget to subscribe, uh, leave a comment, and likes. Okay? Bye!